नमस्कार मैं हूं कविता भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाल ही में हुए नेशनल असेंबली के चुनाव में बम्पर जीत का जश्न इमरान खान और उनकी पार्टी भले ही मना रही हो मगर आने वाले दिनों में उनके लिए बड़ी चुनौतियां इंतजार कर रही है पाकिस्तान में हुए चुनाव में इमरान खान की पार्टी को 116 सीटें मिली लेकिन वे बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गए फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि इमरान खान पाकिस्तान के योम आजादी दिवस यानी चौदह अगस्त से पहले सत्ता संभाल लेंगे लेकिन इमरान खान की ओर देश जिस उम्मीद से देख रहा है उससे उन पर लोगों की उम्मीदें पूरा करने का दबाव तो रहेगा ही साथ ही साथ पाकिस्तान की जर्जर होती अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी लेकिन भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने यानी एसोचैम के मुताबिक पाकिस्तान को इस मुसीबत से सिर्फ भारत ही उबार सकता है एसोचैम के मुताबिक इमरान खान जैसे ही पीएम पद की जिम्मेदारी संभालेंगे उनको आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उनके पास अमेरिकी डॉलर से विनियम करने के लिए 10 अरब से कम ही राशि बची है अमेरिकी डॉलर से चलने वाली पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए भारत एक बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि भारत के साथ ट्रेड करना उसके लिए अमेरिका चीन और ईरान जैसे देशों के साथ ट्रेड करने से कहीं सस्ता होगा मुद्रा अवमूल्यन की वजह से एक डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान को कुछ भी आयात करने के लिए एक सौ चुकाने पड़ते हैं जबकि भारत के एक रुपये के मुकाबले एक रुपये छियासी पैसे चुकाने पड़ेंगे परिष्कृत पेट्रोलियम तेल कंप्यूटर विद्युत मशीनरी लोहा और इस्पात और ऑटोमोबाइल मुख्य पाँच पाकिस्तानी आयात वस्तुएँ हैं जिनकी देश को ज़रूरत है पाकिस्तान सरकार भारत सरकार के साथ व्यापार के लिए प्रयास कर सकती है जो नकदी के बिना इन सभी वस्तुओं को काउंटर ट्रेड में निर्यात करें ये पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए बड़ी राहत हो सकती है एसोचैम का मानना है कि नए भावी पीएम इमरान खान को नेतृत्व क्षमता दिखानी है जैसा उन्होंने अपने भाषण में दिखाया था मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वाकफियत लोगों से है हिंदुस्तान सारा फिरा हो क्रिकेट की वजह से मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो समझता हूँ कि अगर हमारे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुक अच्छे होते हैं तो ये बरे सगीर के लिए बेहतरी है अगर हम ये गुरबत काम करना चाहते हैं बरे सगीर में जो कि सबसे नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की तो सबसे बेहतर ये हो कि हमारी एक दूसरे से ट्रेड टाइज चलें हम एक दूसरे से तजारत करें और जितना हम तजारत करेंगे दोनों मुल्कों का फायदा है तो जिस तरह से इमरान खान ने अपने भाषण में भारत के साथ बेहतर रिश्ते की वकालत की अब देखना यह है कि क्या वह ट्रेड के लिए भी भारत की मदद चाहते हैं या फिर पुराने डर्रे पर चलते हुए चीन और ईरान के भरोसे पर ही रहते हैं देशो दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ